Dear students, accounting for management, adhava, management accounting in day, material class lekodi, elaborate welcome to you. Number know. module two, I don't discuss either one another. Other last topic here, other the common size statement, number Kaina class will discuss either the other. Either number to come over the trend analysis order. For financial analysis in Ola, two other number discuss either one another. Other the trend analysis in the other, other than a problem will put a lot of caring on the Kenneth class or the Padisha. According for management in the class, you can see the video in the screen. Open the channel playlist in the link in the video description. For the video, you can like and share the video. You can 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 share the subscribe to the channel. You can share the video. You can Comparing the past data over a period of time with the base year is called trend analysis. Trend analysis is one of the tools adopted for financial analysis. For financial analysis, the tool is called trend analysis. Comparing the past data over a period of time with a base year is called a trend analysis. That is the data the trend. That is the sales side. The sales is the sales increase. That is the rapid increase. That is the decrease. That is constant. That is the constant. That is the constant. That is the trend analysis. Comparing the past data over a period of time. We have a base year. 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 We have a base trend analysis. Under this technique, information for a number of years is taken up and one year, usually the first year. We have a trend analysis. We have a base year. We have a base Data number base year, base year at the base year the Southern usually the first year. First year the Nergum, base year at the Dega, if taken off the base year. Well, the normal at the year, number base year at the Dega. Each item of the base year is taken off hundred, and on that basis the percentage for other years are calculated. But trend analysis, Amaka, Mara Padana Pata percentage, trend percentage, and the base year, number hundred at the Gardigim. That's why we have to do the percentage of 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 the percentage the percentage of 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 the Organization aid the Shale account in the Namaka trend analysis. Roda Manasalaka. In a trend analysis in the objectives, then a base is the one of the objectives now come to find out the trend or direction of movement over a period of time. Stab within the movement, either direction like Kana, growth item, on Valar Chile Kano, other research like Thayo to Bogiano, putting a caring like Namaka Manasalaka and Sadikim to make a comprehensive and a comparative study of financial statement. Financial statement in a number of the statement in a statement of the number of the number of the analysis of the to have a better understanding of financial and profitable deposition number of the 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 number the number the Moon variety on the moon the trend percentage, trend ratios, graphic method. For the item Pradana Pata, a trend percentage, trend ratios one, one of the other class ladin, other might be the problem, sorry, the number, particular another. Of the three methods, trend ratio is the most widely used method. Trend ratio and item good, the method, and you pull trend percentage over the Namakana, contributing with the contributing formula, sorry, with the Afghan Matriolo. Trend analysis is a step. We will do this. 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 We will do 
നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫോളോവിങ് സ്റ്റെപ്സ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ട്രെൻഡ് റേഷ്യോസ് ഒന്നാമത്തത് സെലക്ട് എ ബേസ് ഇയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ബേസ് ഇയർ നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യും ജനറലി ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഈസ് ടേക്കൺ ആഫ് ദി ബേസ് ഇയർ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തന്നെ ആയിരിക്കും ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് എടുക്കുക ടേക്ക് ദ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് ബേസ് ഇയർ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആ ബേസ് ഇയറിൻ്റെ ഫിഗർ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ബേസ് ഇയറിലെ ഡാറ്റ അത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സിൻറേഷൻ ടു ബേസ് ഇയർ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് അത് കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കതിനൊരു ഫോർമുല ചെറിയൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ദെൻ ഈ ചി എസ് ഫിഗർ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി ബേസ് ഇ എസ് ഫിഗർ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ ഇവിടെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ വർഷത്തെയും കറണ്ട് ഇയറിലെ ഫിഗറിനെ നമ്മൾ ബേസ് ഇയറിലെ ഫിഗറുമായിട്ട് കറണ്ട് ഇയറിലെ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ബേസ് ഇയറിലെ ഡാറ്റ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഇഫ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി സെയിം ഐറ്റം ഇഫ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി സെയിം ഐറ്റം ഇൻ ദി അതർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഇൻ ദി ബേസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ബേസ് ഇയറിലെ എമൗണ്ട് അത് ബേസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അത് ബേസ് ഇയറിലെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള ആ വർഷത്തെ എമൗണ്ടിനേക്കാളും അത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി സെയിം ഐറ്റം ഇൻ ദി അതർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ എമൗണ്ട് ബേസ് ഇയറിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ എമൗണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ദ ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വുഡ് ബി മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡ് റേഷ്യോ ആണെങ്കിലും ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിലും അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇഫ് ദി എമൗണ്ട് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദി ബേസ് എമൗണ്ട് ദ ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ബേസ് എമൗണ്ടിനേക്കാളും കുറവാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് ഇയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന വർഷത്തെ എമൗണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിന് താഴെയായിരിക്കും അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്കത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആകും ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞു ട്രെൻഡ് റേഷ്യോസും ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രെൻഡ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി കറണ്ട് ഇയറിലെ ഫിഗർ കറണ്ട് ഇയറിലെ ഫിഗറിനെ നമ്മൾ ബേസ് ഇയറിലെ ഫിഗർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്താണോ അതാണ് നമ്മുടെ ട്രെൻഡ് റേഷ്യോ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുക ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഇയർ ഫിഗറിനെ ബേസ് ഇയറിലെ ഫിഗർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അല്ലേ അങ്ങനെ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കതിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രെൻഡ് റേഷ്യോയും ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജും തമ്മിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് പല ടൈപ്പുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഫോളോവിങ് ആർ ദി കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ തുല്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ടേക്കിംഗ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ആഫ് ദി ബേസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് എടുക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെയും അതായത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെയും രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെയും രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെയും പതിനൊന്നിലെയും പന്ത്രണ്ടിലെയും ഡാറ്റ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയിരിക്കും സാധാരണ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റിനിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തന്നെ എടുക്കുക പ്രത്യേകം ഏതെങ്കിലും ഇയർ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തന്നെ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്
അപ്പോൾ ബേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ട എന്താണ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്കുക ഇതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിക്ക് നേരെ ഹൺഡ്രഡ് അത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിന് പകരമായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതായത് ടു തൗസൻഡ് നയനിലെ ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നെറ്റ് സെയിൽസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന പീരീഡിലെ ഫിഗർ അല്ലേ കറണ്ട് ഇയറിലെ ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഏത് വർഷത്തെയാണ് ടു തൗസൻഡ് നയനിലെ ഫിഗർ നമ്മൾ ഈ ബേസ് ഇയറിലെ ഫിഗർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ടു തൗസൻഡ് ടെനിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിനെ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയും കിട്ടും പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുന്നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ മുന്നൂറിനെ ഇരുന്നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ താഴെയുള്ള ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫിഗറുടെ എല്ലാം ഇതേ രീതി തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നെറ്റ് സെയിൽസ് നെറ്റ് സെയിൽസ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ അത് ക്രമാതീതമായിട്ട് വളരുന്നുണ്ടല്ലേ അത് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപതായി നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് നൂറ്റി അൻപത് പെർസെൻറ്റേജ് അത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നെറ്റ് സെയിൽസ് വളരുന്നു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അത് ഇൻക്രീസ് ട്രെൻഡ് കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വർഷങ്ങളിൽ നെറ്റ് സെയിൽസ് കുറച്ചാണ് വളരുന്നതെങ്കിൽ വളർച്ച കുറവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കാവുന്നതാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫൈവ് ഇയർ പീരീഡ് സെയിൽസ് ഹാവ് ഇൻക്രീസ്ഡ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ടു തൗസൻഡ് ടെണ്ണിൽ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും സെയിൽസ് വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൾസോ രജിസ്റ്റേഡ് എ ഗ്രോത്ത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റും കൂടുതൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം തന്നെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ടു തൗസൻഡ് ടെണ്ണിലും ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലും ഒഴികെ വളരെ നന്നായിട്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൊമൻറ്റ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇവിടെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഇലസ്ട്രേഷൻ രണ്ടാമത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഫിഗർ എ ബി ബി ലിമിറ്റഡ് ടേക്കിംഗ് ടു തൗസൻഡ് ആയിട്ട് ഓഫ് ദി ബേസ് ഇയർ അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെയും ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നും അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽസും സ്റ്റോക്കും പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കുറച്ച് ഡാറ്റ മാത്രമേ അതിൽ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതേപടി തന്നെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെയിൽസ് സ്റ്റോക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് അതെല്ലാം നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളത്തിലേക്ക് കാണിക്കുന്നു അല്ലേ ഇതുപോലെ ഇവിടെ പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാണിക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ഫിഗേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ മുകൾ വർഷങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രവർത്തനത്തിൽ കാണിച്ചതുപോലെ അതിന് ശേഷം എമൗണ്ടുകൾ അതിൻ്റെ നേരെ അതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലെ സെയിൽസ് എത്രയാണ് അത് നമ്മൾ എഴുതുക സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും എഴുതുക അതിന് ശേഷം ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മുഴുവൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ബേസ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ
അഫറ്റ് ഫിക്സഡ് അഫറ്റുകളെല്ലാം എഴുതുന്നു കറണ്ട് അഫറ്റ് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സഡ് അഫറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ടോട്ടൽ തന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് അഫറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതി അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എഴുതണം കറണ്ട് അഫറ്റുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതി അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എഴുതി എഴുതണം ടോട്ടൽ അഫറ്റും കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതേ രീതിയിലായിരിക്കണം ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ വേണം നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകം കറണ്ട് തിരിച്ച് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എഴുതി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് രീതി കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മൾ വർഷങ്ങളിലെ ഇത്രയും വർഷത്തെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് മുതൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള പോലെ തന്നെ എഴുതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബേസ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് എടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്രെൻഡ് റേഷ്യോ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൺ എന്ന് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ട്രെൻഡ് റേഷ്യോ വൺ എന്ന് എടുക്കുക ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എടുക്കാം ട്രെൻഡ് റേഷ്യോ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൺ എന്ന് ഇവിടെ എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലെ എല്ലാ ഫിഗറുകളും വൺ ആയിട്ട് എടുത്തു അതിനുശേഷം സാധാരണ പോലെ അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് നയനിലെ ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് വൺ ആണല്ലേ അടുത്തത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല അത് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അടിച്ച് അങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഈ വലിയൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ വലിയൊരു ഫിഗർ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ട്രെൻഡ് റേഷ്യോ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കമൻറ്റും ഇതേ രീതിയിൽ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഇൻഡപ്പെട്ട ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രെൻഡ് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള നമ്മൾ വളർച്ചയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റിൽ എത്രമാത്രം വളർച്ചയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആദ്യം അത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ള ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓരോ അസറ്റുകൾ നമുക്ക് തരംതിരിച്ചോ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റിൻ്റെ ആ ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി അഫറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഇലവൺ ട്വൽവ് മൂന്ന് വർഷത്തെ ആണല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തു നോക്കുക ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആയത് നമ്മൾ മുഴുവൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിനുശേഷം നമുക്ക് നൂറ്റി അൻപതിനെ രണ്ടാമത്തെ വർഷം നൂറ്റി അൻപതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു നമുക്ക് നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടി അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത്രയാണ് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു വരുവാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ട് എല്ലാവരും തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് അതായത് മോഡ്യൂൾ അടുത്ത മൊഡ്യൂളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം റേഷ്യോ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം റേഷ്യോമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മൊഡ്യൂളാണ് നമുക്കത് അടുത്ത ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ